Il notiziario di Senigallia Notizie, edizione di giovedì 29 dicembre. Un ciclista di 51 anni di Senigallia è rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto alle porte di Iesi. L'uomo stava percorrendo via San Marcello quando si è scontrato frontalmente con un furgone venendo sbalzato a diversi metri di distanza. Sul luogo dell'impatto è accorso il personale sanitario del 118. È stato poi trasportato al nosocomio Anconetano in codice rosso. Ubriaco al volante lungo la strada della bruciata, ritirata la patente a un 47enne. Protagonista della vicenda, un automobilista residente a Corinaldo, fermato nella notte dai carabinieri. Quattro giovani trovati dalla polizia di Senigallia con hashish segnalati in prefettura. Controlli serali e notturni degli agenti durante le festività. Ragazzi fermati a Cesano, alla stazione e in un parco del centro. Trovato morto in camera un ospite del centro di accoglienza Caritas di Senigallia, si tratta di un 47enne già in condizioni di salute precarie. Il Partito Democratico delle Marche boccia il bilancio regionale di previsione 2023-2025. I consiglieri DEM attaccano, documento senza anima e visione. Amo Senigallia, ma quanto lavorano questi consiglieri comunali? Gennaro Campanile, per come si comporta in consiglio, Bello corre il rischio di essere ricordato come il presidente conta secondi. Risanamento del secciato di via Pisacani a Senigallia, intervento da 650.000 euro, via libera ai lavori, in arrivo nuova pavimentazione in pietra arenaria, si rinnoveranno anche caditoie e allacci fognari. Dopo l'alluvione, da tre mesi e mezzo si cerca Brunella Chiù, tornano all'opera i carabinieri, proseguono ininterrotte le operazioni per ritrovare l'ultima dispersa dopo quel drammatico 15 settembre 2022. Venerdì 30 dicembre, 26esimo presidio per la pace in piazza Safia, Senigallia, dalle 18 alle 19. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in Via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it Sai, quando c'è il sole è fantastico. Ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano negli affetti come nel lavoro abbiamo le nostre abitudini ci piacciono le stesse cose e con la forza dei nostri soci viviamo lo stesso territorio da sempre per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita ti aspettiamo in BCC ci riconosceremo al volo E dopo gli spot le nostre rubriche, la foto di oggi è di Cristina Giacchè dal titolo La bellezza di un raggio di sole. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da zona immagine di Senigallia. E adesso le condizioni meteo di venerdì 30 di dicembre sulle Marche. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 15 gradi, la minima di 10, i venti saranno moderati e il mare poco mosso. La farmacia di turno nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre e la farmacia Domenici Robertucci di via Raffaello Sanzio a Senigallia. Grazie a tutti voi per il gentile ascolto, appuntamento a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano. 